大家好，我是德德，今天给大家介绍一位站在神坛上的摄影师——戴安·阿伯斯。可以毫不夸张地说，阿伯斯让摄影进入了一个新的纪元。在他之前，人们对待摄影就是报纸配图、家庭合影；而在他之后，摄影成为了艺术的一种。1971年，正在冉冉升起的摄影明星戴安·阿伯斯，因为抑郁症自杀。他的死宛如超新星爆发一瞬间的照亮了整个摄影界。他凭借着一己之力，让摄影跻身严肃艺术的殿堂。如今，阿伯斯的雕像矗立在纽约中央公园，就像五十年前的他一样，仔细地审视着纽约城，同时也抛给我们一个话题：但阿伯斯是否是那个时代最伟大的摄影师？从创作了《美国人》的罗伯特·弗兰克。到同样拍下了整个美国景象的沃克·埃文斯，他们都被誉为是有史以来最伟大的摄影师。无论是罗伯特·弗兰克还是沃克·埃文斯，他们都早于阿伯斯完成了自己摄影生涯中最为重要的作品。然后，那就没有然后了。比如 ，1958 年，杰克·凯鲁亚克为弗兰克作序的《美国人》出版之后，这本摄影集只是挣得了一些骂名。心灰意冷的弗兰克放弃了摄影。去和凯鲁亚克一起拍电影去了。虽然猫马在那些年不遗余力地推广着这些摄影师，为他们开设个展，但始终摄影无法作为单独的艺术形式存在。时间来到了1969年，阿伯斯的生活非常的拮据。那时候他已经小有名气了，一些美术馆向他来买照片，他希望能够卖100美元一张，但从未如愿。在一九六九年，他接到过三个博物馆订单，分别是大都会艺术博物馆、美国最大的艺术博物馆，以七十五美元一张的价格购买了两张他的作品；史密森学会以一百二十五美元的总价收购了其五张作品；法国国家图书馆以六百美元的价格收购了其二十张作品。既然卖给博物馆赚不了多少钱，阿伯斯想试试能不能从大众那里赚到钱，于是他开始制作之后影响了整个摄影史的个人作品集，一盒十张照片。一盒十张，售价一千美元，原自己一个百元一张作品梦。不过，在继续介绍这个作品集前，我们先来简单聊一下阿伯斯的生平和摄影故事。但阿伯斯的生平可以被概括成一个主动脱离正常生活的富二代的短暂一生。1923年，阿伯斯出生于纽约一个非常富裕的犹太家庭，家族运营着纽约第五大道上的一家大型百货公司。作为一名天赋异禀的富二代。从小生活无忧无虑的戴安·阿伯斯，总想去摆脱自己乖乖女的身份，进行一场伟大的冒险。他认为自己一生最大的不幸就是没有遭受过什么挫折。他成为知名摄影师后，在一堂公开课上和学生们说：“小时候自己学画画，随便画点什么就被人说画得太好。”于是他不画了，他觉得太没劲了，轻轻松松就做好的事情不值得去做，妥妥的凡尔赛本尊。阿伯斯十八岁结婚，婚后从一九四六年到一九五六年间，和丈夫经营一家商业摄影工作室。丈夫担任摄影师，她担任创意的工作。从给父亲的百货公司拍摄开始做起，之后为一些时尚杂志拍摄时装照片。一九五六年，在与摄影师利塞特·莫代尔学习摄影后，受到莫代尔鼓励，开始走上了独立摄影师的道路。关闭工作室，丈夫离婚，至此，摄影大神戴安·阿伯斯正式实证上岗。除了莫代尔，德国摄影师奥古斯特·桑德无疑是对阿伯斯摄影风格影响最大的人。把阿伯斯的照片和桑德的照片放在一起，很难察觉出是不同的人拍摄的。桑德用肖像摄影的方式记录了魏玛共和国时期的各个阶层。他把超过四万张的肖像照片进行了归类。希望通过如实的记录肖像来制造一面反映时代的镜子。阿伯斯非常认同奥古斯特·桑德用照片来收集德国人的方法，于是他也开始收集起纽约人来。做了不久，他就有点气馁，觉得这纽约人太多了，各种各样的人，有着各种各样的身份，拍到什么时候是个头呢？这时候，他的老师利塞特·莫代尔说了一句至理名言：“你拍摄的人物越有特性，也就越有共性。”这一下可让阿伯斯找到了自己的兴奋点。拍那些模式化的人太无聊了，而拍那些有特性的奇怪的人，则更符合阿伯斯叛逆而渴望冒险的天性。于是，阿伯斯把摄影的对象转到了邪恶而令人兴奋的东西上，但还保持着桑德的拍摄方式。从1956年到1962年间，
阿伯斯一直使用一台三十五毫米的尼康相机进行拍摄。那时候他的摄影风格深受罗伯特·弗兰克的影响，粗大的颗粒让他着迷。但后来，他渐渐地开始厌恶这种让人和环境都融为一体的粗糙感，开始寻求更细腻的画面。他希望看到事物之间的区别。为了追求那种细腻而凸显的主体人物。阿伯斯开始使用更大画幅的马米亚双反相机，配合闪光灯进行拍摄。这一组合一直延续到他职业生涯的最后时刻。阿伯斯的一盒十张照片作品集全部选用了中画幅方形照片进行放大，尺寸是高 50.8 厘米，宽 40.6 厘米。如果你冲洗过这个大小的黑白照片的话，它其实是一个标准画幅尺寸， 1 6乘2 0英寸。阿伯斯计划限量制作50份。第一批做了八份，卖出去了四份，其中朋友买走了三份。但阿伯斯在其后的信件中说道：“他只收到了两分半的钱。”这么看来，一百美元一张的照片梦想还是落空了。不过，正是这次不那么成功的作品集售卖，让他进入了艺术圈的视野。1971年，美国艺术论坛杂志以阿伯斯的作品为封面，一共展示了六张阿伯斯的摄影作品，全部来自一盒十张照片作品集。时任艺术论坛杂志的创办人菲利普莱德表示。不管你对摄影持何种态度，我们无法再否认摄影作为艺术的地位。艺术论坛是一本非常有影响力的艺术刊物，在此之前没有任何摄影师登上过艺术论坛杂志。而在1972年，也就是阿伯斯自杀一年后，他又成为第一位参加威尼斯双年展的摄影师。观众们排着长队在美国馆内惊奇地欣赏这些奇怪的照片。这些事件之后许久，人们才像回过神来一样的。去重新检视罗伯特·弗兰克以及沃克·埃文斯的照片，对社会的表达以及对后续的影响。人红是非多，在阿伯斯走红后，苏珊·桑塔格在1973年纽约书评上用一整版的文字，方方面面地抨击了阿伯斯的摄影，并在之后把这篇文章放入了其1977年出版的《论摄影》中。在《论摄影》第二篇文章《透过照片看美国》中，苏珊·桑塔格说的直截了当：阿伯斯拍摄的每一个人都是怪胎。他认为阿伯斯聚焦于不幸的人，但却没有展现出同情心。不过问题也就在于此，阿伯斯并不觉得那些怪胎是不幸的人。他说，怪胎天生就具有创伤，他们已经经历了生活的考验，他们是贵族。阿伯斯反而觉得不幸的那个人是从未遭遇过不幸的自己。阿伯斯不会在照片中展现出同情心，他会认为那些人是浪漫而美好的。为什么要去同情？刚才几张以及此刻播放的这些被标注为无题的照片，是1969年至1971年间阿伯斯生命的最后几年中，在智障人士之家拍摄的。阿伯斯习惯于知道他的拍摄对象，就像他在职业生涯开始时在时尚摄影工作室所做的那样。但现在，无题的照片中，他面对的是那些对方向没有反应的人。这些照片实现了一种抒情，一种情感上的纯洁，使他们有别于阿伯斯的所有其他成就。终于找到了我一直在寻找的东西，他当时写道：“无标题系列照片很可能是阿伯斯最超凡、最浪漫的想象。”但是他本人并不被看作是个浪漫的人，尤其是那些被他拍摄的人，比如这个纹身大哥，他就被阿伯斯跟踪了很多天，软磨硬泡的，最终在一个酒馆中勉为其难的让阿伯斯拍了张照片。Well, what do you do during the day? She says, "I'll photograph you in in your day." So I thought to myself, "I says, 'Oh, I says maybe I can get her to pay pay for something.'" I says, "Well, I says first thing I do is go down to this bar and have a few drinks, which I didn't do early in the morning like that." So we went down to this bar called the Harbor, and that's where she got that picture of me sitting at the table by the window. 在阿波斯飞升国际的早期，很多人都震惊于阿波斯怎么本人拍得如此的形如鬼魅的。比如这一张我们已经足够熟悉的同卵双胞胎凯瑟琳和科林，这张照片同时也是《闪灵》的原型。很多年之后，他们的父母在一次阿波斯的艺术回顾展上如此评价：怎么说呢？这真的是最不像他俩的一张照片了，像鬼一样。这对父母还算宽容的了。这张照片中的家长则直接投诉了展会，禁止展出这张照片。还有一些名人对阿伯斯拍的肖像大为不满，他们纷纷表示这简直就是灾难。就连安迪沃霍也反对将威瓦的这张照片刊登出来。在被刊登了一张张开双腿的图片后，诺曼梅勒说：“将相机拿给阿伯斯，就像是把一颗手榴弹塞到了孩子的手中。”言外之意就是，天知道阿伯斯能干出什么事情来。虽然争议颇多。
，但无疑，阿伯斯在用自己的目光审视着这个世界。在一盒十张照片中，标题为“一个犹太巨人”的照片最令我侧目。这个巨人叫艾迪·卡梅尔，他在当时应该是个知名的人物，申请了吉尼斯世界纪录，好像是当时世界上最高的人。他拍电影、拍广告，还出唱片。然而，在阿伯斯的镜头里，艾迪是个怪物。其实我有想过这个问题，就是为什么阿伯斯要去传递一个或许只在他眼中存在的怪异世界？那个世界充满了古怪的、畸形的、令人不寒而栗的事物。那个世界并不更真实，更像是一个与我们永远平行的世界。但或许这也正是艺术的价值所在。阿伯斯留给世人的是他给我们提供了一种可能性，一种不同以往的观看的可能。时至今日。一盒十张照片，或者是无题，早已超越了那个时代，成为摄影艺术史上的丰碑。好了，今天的分享就到这里，我们下次见。